రమేష్ గారు స్లోగానే మాట్లాడతారా మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకున్నారు స్లో అయిపోయారా ఫస్ట్ నుంచి స్లోనే ఫస్ట్ నుంచి స్లోనే కానీ ప్రపోజ్ చేయడంలో ఎవరు ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ మేము పెళ్లి చేసుకునే వరకు ఆ మాట అనుకోలేదు ఫస్ట్ టైం జగదీష్ గారిని కెమెరా ముందుకు తీసుకొచ్చాను నేను అవును ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఖచ్చితంగా రావాలని గట్టిగా కోరుకున్నారు అక్కడ ఎమ్మెల్యే టికెట్ అని నేను అనుకోలేదు కదా అనిపించిందా నాన్న ఉంటే బాగుండేది నేను కూడా ఇప్పుడు ప్రజా జీవితంలో ఉంటున్నాను నేను ఇన్ని సాధించాను ఇంకా సాధించబోయే చాలా ఉంది అని చాలా సార్లు మా నాన్న ఉంటే బాగుండు అనిపించింది అండి ఎందుకంటే ఆయన పక్కన ఉంటే ఇంతకు ముందు పని చెయ్యని ప్రభుత్వాలు అంటున్నారు మీరు కానీ సీతక్క గారు ఆవిడ కోవిడ్ టైంలో ఎంతగా గిరిజన తండాల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళందరికి ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారో చాలా వీడియోస్ లో చూసాం కొన్ని సందర్భాలు ఉన్నాయండి ఎందుకనంటే అలాగే ఆవిడ కొన్ని కామెంట్లు కూడా చేశారు నాకు సంబంధం లేని ప్రభుత్వం కాబట్టి ప్రభుత్వంలో వేరే పార్టీ ఉంది కాబట్టి నాకు కొన్ని ఫలాలను కొన్ని నిధులను రిలీజ్ చేయలేదు అందుకే కొన్ని చేయలేకపోయాము ఇక్కడ ఈ రోజు ములుగు నియోజకవర్గంలో పదివేల పైన ఆడపడుచులకు కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చింది ఆవిడ చేతుల ద్వారానే ఇచ్చారు నమస్తే నేను దీప వెల్కమ్ టు శ్రీమతి ఒక బహుమతి యోయో టీవీ ఈరోజు ములుగు నియోజకవర్గంలో ఉంది ఏంటి ఇంత స్పెషల్ అని ఆలోచిస్తున్నారా ఖచ్చితంగా ఇది స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ ఈ మధ్య మనకు ఒక పేరు గట్టిగా వినిపిస్తోంది అదే బడే నాగజ్యోతి గారి పేరు ఆవిడకి టికెట్ ఇవ్వడం దగ్గర నుండి ప్రతి ఛానల్లో ప్రజల్లో ఆవిడ పేరు గట్టిగా వినిపిస్తోంది ఎందుకంత గట్టిగా వినిపిస్తోంది ఇక్కడ దిగ్గజ నేత ఇక్కడ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ధనసరి అనసూయ అలియాస్ సీతక్క గారిని ఢీ కొట్టబోతోంది ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎన్నికల్లో అయితే ఆ దిగ్గజ నేతను ఎలా ఓడించాలా అని ఎత్తుకు పై ఎత్తులు వేస్తూ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళ అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని చూపుతూ ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు సీతక్క నేను చేసిన పనులే నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాయని ఆవిడ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు అసలు బడే నాగజ్యోతి గారి కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి ఈ ఎన్నికల్లో ఎలాంటి వ్యూహాలను అనుసరించి ఎలాంటి హామీలు ఇచ్చి గెలవబోతున్నారు అనేది అలాగే స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ అని ఎందుకన్నానంటే ఇప్పటి వరకు బడే నాగజ్యోతి గారిని చూశారు మీరు కానీ ఆవిడ బెటర్ హాఫ్ జగదీష్ గారు కూడా ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూలో ఉండబోతున్నారు ఆవిడకు ఆయన ఎంత సపోర్ట్ సిస్టమ్ గా ఉన్నారు అసలు వారిద్దరి పరిచయం ఏంటి రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక రాకముందు వాళ్ళు ఎదుర్కొన్న ఒడిదుడుకులు ఏంటి వారి మాటల్లోనే విందాం నమస్తే బడే నాగజ్యోతి గారు నమస్తే జగదీష్ గారు నమస్తే అండి మిమ్మల్ని నాగజ్యోతి గారు అని పిలవాలా జ్యోతక్క అంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారా నాగజ్యోతి గారు అంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అవునా నాగజ్యోతి గారు ఫుల్ నేమ్ ఇష్టమా మీకు అవునా ఫుల్ నేమ్ ఇష్టం నాకు ఓకే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం జగదీష్ గారిని కెమెరా ముందుకు తీసుకొచ్చాను నేను అవును అంటే మీరు ఎన్నికల ప్రచారంలో చాలా హోరెత్తిస్తున్నారు ప్రతి చోట తిరుగుతున్నారు మీరు ఎలా కష్టపడుతున్నారో జగదీష్ గారి తరఫు నుంచి విందామని చెప్పి కూర్చోబెట్టాను నేను ఈరోజు సో తిరుగుతున్నారు నియోజకవర్గంలో అంటే ఎట్లాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది జనరల్ గా ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి ఒక ఛాలెంజ్ లాగా ఉంటుంది కానీ మీది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇక్కడ అవును ఒక పెద్ద దిగ్గజాన్ని సీతక్క లాంటి వ్యక్తిని మీరు ఢీ కొనబోతున్నారు పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ గులాబీ పార్టీ అనాలా లేకపోతే బీఆర్ఎస్ అధినేత మీ మీద అంత బాధ్యత పెట్టాడు అనాలా మొత్తానికి ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ ని తీసుకున్నారు టెన్షన్ గా ఉందా లేకపోతే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారా కాన్ఫిడెంట్ గానే ఉన్నారు అవునా అవును ఓకే టెన్షన్ అయితే ఏం లేదు ఎందుకంటే నేను ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నా జెడ్పీటీసీ ఎలక్షన్స్ లో ప్రచారంలో బాగా తిరుగుతున్నప్పుడు ఇదే ఎమ్మెల్యే గారు అన్ని మండలాలను వదిలేసి నా మండలంలోనే పూర్తి స్థాయిలో ప్రచారం చేసింది నాకు ఆపోజిట్ ఉన్న వ్యక్తితో పాటు ఆనాడు లాస్ట్ ఎలక్షన్ లాస్ట్ డే నాడు చెప్పిన నిన్ను మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ లో ఓడిస్తా తప్పకుండా నేను నోడిస్తాను నేను అని చెప్పేసి అన్నాను దేవుడు దయ వల్ల ఈ అవకాశం నాకు దక్కింది నిజంగా ఆ రోజు రాబోతుంది మీరు ఎమోషనల్ అవుతున్నారు నాకు అర్థమవుతుంది అంటే మీకు ఇంతకు ముందే టికెట్ ఖరారు అవ్వకముందే మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా 
టికెట్ ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి నేను తీసుకోగలుగుతాను అని ఆ చిన్న ఆశ అయితే ఉండే కానీ ఎక్కువ ఏమనుకుంటుండే అంటే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఒక సంకల్పం ఒకటే ఉంది ఈ ప్రజలకు సేవ చేయాలి అవకాశాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అని ఒకే ఒక ఆశ ఉంటుండే పైసలు లేవు తిరిగేంత స్తోమత లేదు చిన్న మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన దాన్ని ఎక్కువ అమ్మ నాన్న లేకపోవడం వల్ల పేదింటికి ఇదైపోయింది అని ఇట్లాంటి పరిస్థితులల్లా ఒక ఎమ్మెల్యే టికెట్ అని అనేది ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా మనీ అని అనేది ఇది అవసరం కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు అది ఏవి చూడకుండా సాగిపో నువ్వు గెలుస్తావు అని చెప్పేసి దీవించి పంపారు మీ మీద అసలు అంత నమ్మకం ఎట్లా ఏర్పడింది అంటారు కేసీఆర్ గారికి కుటుంబ నేపథ్యమా లేకపోతే మీరు దూసుకెళ్తున్నారు అంటే మీ పొజిషన్స్ చూస్తూ ఉంటే సర్పంచ్ గా స్టార్ట్ అయ్యి అవును తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఇప్పుడు టికెట్ తీసుకునే రేంజ్ కి వచ్చారు అంటే మీ సంకల్ప బలం వల్ల నమ్మారా ఎట్లా ప్రజా సేవ ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు వాటి మీద ఉన్నటువంటి అవగాహన ఒక పనిని ప్రజలకు అవసరమైన పనిని ఎట్లా కంప్లీట్ చేయాలి అని అనే సంకల్పం నాకు బాగా ఉంటుండే పొడి భూముల సమస్య మా ఏరియాలో ఎక్కువ ఉంటుండే ములుగు నియోజకవర్గం బాగా ఉంటుండే పొడి భూముల సమస్య చాలాసార్లు ముఖ్యమంత్రి గారితో కానీ కేటీఆర్ అన్నతో కానీ ఎక్కువ కేటీఆర్ అన్నతో చెప్పేదాన్ని ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూసిన పొడి భూములు అని చెప్పేసి మాట్లాడేదాన్ని ఆ క్షణంలో వారేం ఆలోచించుకున్నారో తెలియదు కమిషన్ పెట్టి మా ప్రాంత సమస్యను పరిష్కరించడం ఈ ఈ సమస్యలు ఏవైతే జెన్యున్గా ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు అనుభవిస్తున్నటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మేము చెప్పిన వెంటనే తెలిసిన వెంటనే మాకు ఆ సమస్యలన్నీ తీర్చడం అయితే ఒక సమస్యల మీద పోరాడేటువంటి అమ్మాయి ఈ సమస్యలను పరిష్కరించేటువంటి అమ్మాయి ఈ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ముందర పెడితే ఇంకా ఆ నియోజకవర్గాన్ని బాగా చేసుకుంటుంది కష్టాలలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళైతేనే కష్టాలను అధిగమించిన వాళ్ళైతేనే ఆ కష్టాలను అర్థం చేసుకొని ముందరికి సాగుతారు అన్న ఆలోచనతో ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కింది స్థాయి నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఆయన కూడా అట్లనే ఆలోచించిందని నేను అనుకుంటున్నాను రైట్ అయితే జగదీష్ గారితో మీకు పరిచయం ఎప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్ ఇద్దరిది అరేంజ్ మ్యారేజ్ లవ్ అండ్ అరేంజ్ అవునా ఇదేంటో చాలా ట్రిక్కీగా చెప్పారు జగదీష్ గారు మీరు నిజం చెప్పాలి ఏంటి ఏం జరిగింది పరిచయం నేను హనుమకొండలో అంత ముందే చూసాను కానీ పరిచయం లేదు నాకు చూసారు చూసాను మాట్లాడలో చూసారా లేకపోతే మా చెల్లి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అనమాట తను ఇట్లా కలుసుకుందామని మాట్లాడుకోలే అనుకోకుండా ఒక రోజు చాలా ఇయర్స్ తర్వాత బస్సులో కనిపించారు బస్సు ఎక్కే టైం బస్ స్టాండ్ లో కనిపించారు తనకు ప్లేస్ లేదనమాట నేను మా మా అత్తయ్య వాళ్ళని హాస్పిటల్కి వెళ్ళి తీసుకొస్తున్నా తనకి సీట్ లేదు బస్సులో బస్సు ఎక్కే టైమ్ లో నిల్చొని ఉంది సరే ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అవుతామని చెప్తాను ఒకే సీట్ లో ఫోర్ మెంబర్స్ కూర్చున్నాం వారు అట్లా చిన్న చిన్న మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాము అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ మా కాలేజీలో కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు కలిసింది ఒకసారి మళ్ళీ హనుమకొండలో నేను అది బిజినెస్ పని మీద వెళ్ళాను అక్కడ తను బీఎడ్ చేస్తా ఉండేది అప్పుడు కలుసుకున్నాను కాదండి జగదీష్ గారు స్లోగానే మాట్లాడతారా మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకున్నారు స్లో అయిపోయారా ఫస్ట్ నుంచి స్లోనే కానీ ప్రపోజ్ చేయడంలో ఎవరు ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ మేము పెళ్లి చేసుకునే వరకు ఆ మాట అనుకోలేదు అయ్యో ప్రపోజల్ లేదా అయితే మీరు అన్నట్టు నిజమే అండి ఇది అరేంజ్ లో లవ్ తెలియట్లేదు ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకునే వాళ్ళం ఎక్కువ ఓకే అంటే ఫస్ట్ ఒక ఇంప్రెషన్ జగదీష్ గారి మీద ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది అంటే తిన్న నా లైఫ్ లోకి వస్తే బాగుంటుంది గుడ్ బాయ్ అనే ఇమేజ్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఒకసారి మా ఫ్రెండ్ అని నాకు బీఎడ్ కాలేజ్ లా ఎల్బి లష్కర్ బజార్ బీఎడ్ కాలేజ్ లో నాకు సీట్ వచ్చింది మా ఫ్రెండ్ తులసికి భద్రాచలంలో సీట్ వచ్చింది భద్రాచలం ఏరియా మాకు కొత్తగా ఉంటుండే తను వాళ్ళ అన్న కాబట్టి అక్కడికి తీసుకెళ్తా ఉన్నప్పుడు ఓన్ సిస్టరా కజిన్ తనని అక్కడికి తీసుకెళ్ళేటప్పుడు నేను తనతో పాటు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వీళ్ళింటికి తీసుకెళ్లారు వీళ్ళ అమ్మను బాగా చూసుకుంటుండే ముందే ప్లాన్ ఉందా నాగజ్యోతి గారు చేసుకోవాలి పెళ్లి అని ప్లాన్ ఏం లేదు అంటే అనుకుంటూ ఉన్నారా అప్పటికే అందుకే కొంచెం ప్లాన్ గా ఇంటికి తీసుకెళ్దాం అలా ఏమన్నా చేసారు వచ్చారు ఓహో ఓకే వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మను బాగా చూసుకోవడము ఇంట్లో వీళ్ళు ముగ్గురు అన్న తమ్ములు ముగ్గురు అబ్బాయిలే వాళ్ళమ్మని చూసుకునే విధానము ఇదంతా నాకు బాగా నచ్చుండే 
ఒక వాళ్ళ అమ్మని ఇంత బాగా చూసుకుంటున్నారు అని అనిపించింది కానీ అనుకున్నాను కానీ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అని అంతగా అనుకోలేదు అంతే ఓకే తర్వాత కాలేజ్కి ఎటోలో మాట వెళ్ళిపోయినాం ఫోన్లలో మెసేజ్ చాటింగ్స్ అవి టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ టు నైన్టీన్ చాటింగ్స్ ఎక్కువ ఇదైతుండే నైన్టీన్ ఎండింగ్లో నా బీఎడ్ ఎండింగ్లో నేను సర్పంచ్గా పోటీ చేస్తుండే ఆ టైంలో షేర్ చేసుకునే వాళ్ళ పొలిటికల్ గా కొంచెం నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ప్రజా జీవితంలో ఉండాలనుకుంటున్నానని నాగజ్యోతి గారు చెప్పారు పొలిటికల్ దాని గురించి నేను ఎప్పుడు తనకు చెప్పలేదు చెప్పలేదు ఓకే మా నాన్నగారి నుంచి చెప్పింది ఒకసారి మా నాన్న ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు బడే నాగేశ్వర రావు గారి గురించి డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు చేయటం <laughs> నేను సర్పంచ్ అయిన తర్వాత జెడ్పీటీసీ అయిన తర్వాత ఎక్కువ జెడ్పీటీసీ అయిన తర్వాత తన హెల్ప్ నాకు చాలా అవసరం అయింది ఎటైనా వెళ్ళాలంటే అటు ఇటు తిరగాలన్న తన హెల్ప్ చాలా అవసరమైంది ఒక అంటే ఒక పొలిటికల్లో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలో మిమ్మల్ని దగ్గర ఉండి చూసుకున్నారు అవును చాలా బాగా ప్రొటెక్ట్ చేశారు కామెంట్స్ని కూడా ఎట్లా అంటే చాలామంది రకరకాల కమెంట్స్ చేస్తారు వాళ్ళు మన లైఫ్లో వచ్చి ఏం చూడరు కానీ రకరకాల కమెంట్స్ చేస్తారు తను ఆ టై ఆ టైంలో నాకు చాలా ధైర్యంగా తను ఉన్నాడు ఎట్లాంటి కమెంట్స్ని కూడా కేర్ చేయొద్దు వినొద్దు మనం ఎట్లున్నాం అనేది మనం ఈ టైం రైస్ సెయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ అంటే లైక్ ఎందుకు అంత ఎమోషనల్ అవుతున్నారు మిమ్మల్ని బాగా బాధ పెట్టిన విషయం ఏమైనా ఉందా కామెంట్స్లో చాలామంది రకరకాలుగా ఉంటారుగా ఒక అమ్మాయి పొలిటికల్గా వస్తే అది చిన్న వయసులో చాలా కమెంట్స్ చేస్తారు బ్యాడ్ గా కమెంట్స్ చేస్తారు అట్లాంటిది తను నాతో ఉండి ఏనాడు కూడా అట్లాంటి కమెంట్స్ ని పట్టించుకోవద్దు ముందటికి సాగిపో అని చెప్పేసి ఉంటుంది ధైర్యం చెప్తా ఉండి అనుకోకుండా ఒకరోజు నేను అనుకున్న ఈ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవద్దు ఇంకా మా అత్త వాళ్ళతో మాట్లాడేసి ముహూర్తం పెట్టి తనకి చెప్పా మీ ఇంట్లో చెప్పండి ఇదేం సర్ప్రైజ్ అవునా అసలు అప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు అట్లా ముహూర్తం పెట్టి చెప్పేసి మీకు చెప్పడం అంటే ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు మీకు ఈజీ వే క్రియేట్ చేశారు ఆవిడ ఓకే మా తమ్ముడు యాక్సిడెంట్ అయింది అప్పుడు లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు వచ్చింది హాస్పిటల్ అప్పుడు కొంచెం మా డౌట్ఫుల్ గా చూసారు మా వైఫ్ ఇంట్లో డౌట్ గా చూసారా అంటే నా వైఫ్ మీ అమ్మాయి ఏంటి ఏదో జరుగుతుంది మాతో నేను చెప్పలేదు మీది డౌట్ కాదు అసలు ఇదంతా నిజం అని చెప్పారా చెప్పలేదు అదేం లేదు అని వదిలేస్తా వాళ్ళు సో రెస్పాన్స్ ఏంటండి మీ ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు ఎట్లా ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఏమన్నారు అగెనెస్ట్ గా వద్దు ఇప్పుడే అని ఏమన్నా అన్నారా లేకపోతే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారా ఎట్లా ఫస్ట్ తన ఫ్యామిలీ చూసి చాలా పూర్ అని చెప్పేసి కొంచెం వద్దు అన్నట్టుగానే ఉంటుంది ఆ తర్వాత తనను చూసిన తర్వాత తన నడవడిక చూసిన తర్వాత తన అయితేనే జ్యోతి కరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ మీ మనసు గెలుచుకుని ఇంట్లో వాళ్ళ మనసు దోచేస్తాడు ఆయన ఓకే తన అయితేనే జ్యోతి కరెక్ట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళంతా కూడా యాక్సెప్ట్ చేయటము ఇద్దరిని ఆశీర్వదించడము మా ఇద్దరు అత్తయ్యలు ఇరు కుటుంబాలు ఇష్టంతోనే పెళ్లి చేశారు సో అలా లవ్ స్టార్ట్ అయ్యి అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ గా ఎండ్ అయింది ఓకే సో పెళ్లికి ముందు మీరు ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారా లేకపోతే మీరు జగదీష్ గారికి ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారా ఎవరైతే గుర్తులేదు ఓ ఏంటది షర్ట్ ఉండేది వైట్ కలర్ అది ఇప్పటికీ ఉంది ఏంటండి మంచి షర్ట్ ఇచ్చి మర్చిపోయారు గుర్తులేదా నిజంగా గుర్తొచ్చింది షర్ట్ ఇచ్చాను షర్ట్ కన్నా ముందు ఫోన్ ఇచ్చిన అనుకుంటా నాకు తెలుసు అయ్యో ఫస్ట్ 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 ఏంటి చూసారా మీకు గుర్తు చేయడానికి ఆయన రెడీగా ఉంటున్నారు ఓకే సో మీరేమి ఇచ్చారు గిఫ్ట్ రిటర్న్ లో 
ఎప్పుడైనా దాని తర్వాత సో షాపింగ్ అదంతా ఇంట్రెస్ట్ మీకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ప్రతి అమ్మాయికి షాపింగ్ అంటే షాపింగ్ వెళ్తా కానీ ఏది సెలెక్ట్ చేయను ఎవరినొక్కని సెలెక్ట్ చేయమంటే గంటలు గంటలు చూస్తా అసలు ఇది భలే ఉందండి షాపింగ్ కెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా వేరే వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయమంటారా ఓకే ఆయన ఎప్పుడైనా బలయ్యారా చాలా సార్లు అంటే మీకు అబ్బా ఇప్పుడు టైం ఏం పెడతాంలే అనుకుంటారా లేకపోతే అర్థం కావట్లేదు అని వేరే వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయమంటారా లేదు అన్ని నచ్చుతాయి దాంట్లో ఏదో ఒక సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా మన బడ్జెట్ లో కాబట్టి ఏది బాగుంటది అనని మళ్ళీ తన ఒపీనియన్ అడుగుతా ఒపీనియన్ అడిగిన తర్వాత మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తా మళ్ళీ అడుగుతా తర్వాత బయటకు వెళ్ళిపోయి తీసుకొని రా అని అంట అట్లా ఈ ఎన్నికల్లో డబ్బు బలం ఉండాలని మీరు ఒక మాట అన్నారు ఖచ్చితంగా కొన్ని ఎన్నికలు చూస్తుంటే కోటాను కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్న విషయం మనం చూస్తున్నాం ఎన్నికలు చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయాయి సో ఇదంతా చూసినప్పుడు మీకు అపోజిషన్ లో ఒక దిగ్గజ నేత ఉన్నప్పుడు ఢీ కొనడం అంత ఈజీ అనుకుంటున్నారా ఈజీ అండి ఎందుకనంటే ములుగు నియోజకవర్గ ప్రజలు చాలా చైతన్యవంతులు వాళ్ళను డబ్బు పెట్టు లేకపోతే ఇంకోటి పెట్టు కొనలేము వాళ్ళ మనసులను పని చేసి వాళ్ళకి అభివృద్ధి చేపి చేసింది చెప్పి చేయించుకోగలుగుతాం కానీ డబ్బులతోనైతే ఈ ములుగు నియోజకవర్గ ప్రజలను కొనలేము ఆ ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో ముందుగా నేను ఫస్ట్ ఏమనుకున్నా అంటే డబ్బులు ఉంటేనే ఏమో అనుకున్నా కానీ జనాలలోకి వెళ్తూ ఉంటే ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వాళ్ళ రెస్పాన్స్ చూసినాక నిజంగా సోషల్ మీడియాలో చూసిందంతా నిజం కాదు ఈ ప్రజలలో ఉన్నదే నిజం ప్రజలలోకి వెళ్తూ ఉన్న కొద్దీ నాకు ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది నిజమైనటువంటి అభివృద్ధి చేసింది కేసీఆర్ గారు కాబట్టి ఆయనతోనే ప్రజలు ఉంటున్నారు కారు గుర్తు కొట్టేయాలనుకుంటున్నారు అని అనేది అర్థమైంది మీరు ప్రజల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు సమస్యలు చెప్తూ మీ దగ్గరకు రావడం జరుగుతుంది ములుగు నియోజకవర్గంలో అసలు ఏ ఏ ఏరియాస్ లో సమస్యలు ఉన్నాయనుకుంటున్నారు అంటే ఆరోగ్యం విషయంలో ఉందా లేకపోతే పారిశుద్ధ్యం విషయం ఉందా లేకపోతే మంచినీటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమా లేకపోతే ఇంకా జరగాల్సిన డెవలప్మెంట్ జరగలేదనే ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నారా సంక్షేమ పథకాలు ఇంకా మాకు సరిగ్గా అందట్లేదు అని చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారు అభివృద్ధి సంక్షేమం అని అనేది నిరంతర ప్రక్రియ ములుగు నియోజకవర్గం అని అనేది ఎక్కువ గుట్టలతోని కొండలతో అడవులతోని వాగుల వంకలతో కూడుకున్నటువంటి ప్రాంతం ఈ ప్రాంతంలో వర్షాకాలం వచ్చిందంటే వరదలు బాగా వస్తాయి వరదలు వచ్చినప్పుడు పొలాలను ఇసుక మేటలేయటం ఆ తర్వాత చాలా గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో అయితే కోయటం తీరాన్ని కోయటం భూములన్నీ కూడా వాగులలో కలిసిపోవటం ఇసుకలో కలిసిపోవటం ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది దానికోసం కరకట్ట ప్లాన్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నాం అట్లనే జంపన్న పరివాహక ప్రాంతం అంతా కూడా అక్కడ కూడా కరకట్ట ప్లాన్ చేసుకుంటే పొలాలను కాపాడగలుగుతాం వరద నీటిని కూడా గోదావరిలో త్వరగా కలిసే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోగలుగుతాం అట్లనే ఇప్పుడు కొత్తగూడ గంగారం మండలాలు ఉన్నాయి అక్కడ మొత్తం గుట్టల మీదనే పండిస్తారు పోడు వ్యవసాయం ఎక్కువ ఉంటుంది గుట్టల మీదనే మక్కలు ఎక్కువ పండిస్తారు మక్కలు పత్తి వరి చాలా తక్కువగా అక్కడక్కడ పండిస్తారు కొన్ని చోట్లలో పండిస్తారు అక్కడ నీటి కొరత ఉంటుంది సాగునీటి కొరత ఉంటుంది వర్షాకాలం మంచి వర్షాలు పడతాయడం వర్షాకాలం మాత్రమే పండుతాయి సెకండ్ పంటకు కావాలని అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు పాకాలకు నీళ్ళు మా పెద్ద సుదర్శన అన్న తీసుకపోయాను వాళ్ళని చూసి మా వాళ్ళు కూడా మన చెరువులలో కూడా ఈ నీళ్ళని పట్టుకొస్తే మాకు రెండు పంటలు పండుతాయి కావాలి మాకు అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నాయి వీటిని కూడా అక్కడికి తీసుకపోతాం అన్న ఆ ప్లాన్ ఒకటి చేసుకున్నాను అట్లనే మంగపేట మండలంలో కూడా లేకపోతే గోవిందరపేట మండలం కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ గిరిజన ఇతర పోడు భూములు అనేవి ఎక్కువ ఉంటే ఆ ల్యాండ్ సంబంధించి ఏ పార్టీ కూడా పెట్టలే ఒక అసైన్ భూములకు సంబంధించి గిరిజన ఇతర పోడు భూములకు సంబంధించి ఒక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రమే యాజమాన్య హక్కులకై కల్పనకై కృషి చేస్తామని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు పెట్టడం జరిగింది దాని మీద కూడా ఫోకస్ పెట్టాల్సినటువంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న గిరిజనులు గిరిజన ఇతరులు మాకు రెండు కళ్ళ లాంటి వాళ్ళు ఎవరిని ఏమి కడుపులో పెట్టి సాదుకోవాల్సిందే ఇద్దరిని కూడా కడుపులో పెట్టుకొని సాదుకోవాల్సిందే వాళ్ళకి అండగా ఉండాల్సిందే ఎవరు బాగా ఉన్న వాళ్ళు కాదు అందరు కూడా సామాన్య కుటుంబాల నుంచి సామాన్య జనం ఉన్నటువంటి సామాన్య పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి దానికోసం కృషి చేస్తామని చెప్పేసి తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్ అనేది చాలా మంచిది 
రాబోయే ప్రభుత్వంలో వందకు వంద శాతం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు అవుతారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్య నమ్మకం అంటే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారే అవుతారు అని అంత గట్టిగా చెప్పడానికి ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా వాళ్ళకి కావాల్సింది అడుగుతున్నారు అడిగి మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి కేసీఆర్కి ఓటేస్తాం ఎందుకంటే మమ్మల్ని ఇక్కడ అభివృద్ధి చేసింది మా కోసం కొట్లాడింది మాకు సంక్షేమ ఫలాలు అందించింది అని కేసీఆర్ గారు ఇంకా కొంచెం మాకు గివి కావాలి గివి చేసుకుంటాం ఇవి కావాలి మీరు అయినాక గివి చేయాలని చెప్తా ఉన్నారు మొదటిగా నేను అనుకునేదాన్ని వీళ్ళు అంటే ఏమంటారు ఒకవేళ నిజంగానే వ్యతిరేకిస్తున్నారా అని అని అనుకుంటే అక్కడ వ్యతిరేకించేటట్టు లేదు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు మేము ఓటేసి మిమ్మల్ని అడుగుతాం మేము ఇది చేయాలి మీకే ఓటేస్తామని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు అది నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అరే ప్రజలంతా కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇక్కడ ఓటేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు చాలామంది సోషల్ మీడియాలలో వేరు వేరుగా రకరకాలుగా చూపిస్తూ ఉన్నారు కానీ అది నిజం కాదు ఇది నిజం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకు చెయ్యి అందించి మాట అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ఇది అసలు ఎంత ఇది మొన్న ఒక తండాకి వెళ్ళినాం ఆ అమ్మ చెప్తా ఉంది అమ్మ పాకాల దాకా నీళ్ళు వచ్చినాయి కదా మాకు కూడా నీళ్ళు రావాలి సరే అమ్మ పెన్షన్ వస్తుందా వస్తుంది వీడిన అమ్మ మరి ఎవరి కోటేస్తావు అని అంటే నా పెద్ద కొడుకు కేసీఆర్ లేడా కేసీఆర్కే ఇస్తా కానీ నువ్వు ఈ మాట నేను చెప్పిందని కేసీఆర్ చెప్పు మా ప్రాంతానికి నీళ్ళు తీసుకురావాలి నువ్వు ఎట్లనైనా గెలిచినాక నువ్వు గెలుస్తావు గెలిపిస్తాం నువ్వు నీళ్ళు తీసుకురావాలి ఇట్లా చెప్తా ఉన్నారు కేసీఆర్ గారు పెట్టినటువంటి సంక్షేమ ఫలాలు ప్రజలకు అందుతున్నాయి ఒకవైపు ఆ ధీమా ఉంటే ములుగు ప్రజలంతా కూడా కేసీఆర్ వైపు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వైపు చూస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉండడము పని చేయట్లేదు అని అనేది వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ఈసారి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇక్కడ విన్ అవుతుంది జగదీష్ గారు తనని దగ్గరుండి చూస్తున్నారు మీరు ఎంత కష్టపడుతున్నారు ప్రచారంలో ఎలా తిరుగుతున్నారు ప్రజలతో ఎంత మమేకం అవుతున్నారు చిన్న వయసులో తను సాధించిన ఘనత స్టేజ్ బై స్టేజ్ ఎలా ముందుకు వచ్చారు అనేది ఇంత చూస్తున్నారు సో మీరు దగ్గరగా అబ్జర్వ్ చేశారు కాబట్టి తను కష్టపడుతుని చూసే అబ్బాయి ఎందుకు ఇంత ఈ చిన్న వయసులో అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఎందుకు మనం ఇంత కష్టపడ్డాం ఎప్పుడైనా అలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చిందా అట్లేం అనుకోలేదండి తను ఒకసారి చెప్పి చెప్పింది స్టార్టింగ్ లో మా నాన్న ఎప్పుడు ప్రజల కోసం ఉన్నారు నేను కూడా వాళ్ళ కోసమే ఉంటా నాకు హెల్ప్ గా ఉండని చెప్పింది ఎప్పుడైనా అనిపించిందా నేను మిస్ అవుతున్నాను ఎప్పుడు ప్రజల్లోనే ఉంటున్నారు అని లేకపోతే మీరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా పక్కనే తనకి తోడుగా ఉంటున్నారు ఇప్పటికి మేము కలిసే ఉన్నామా ప్రచారంలో కూడా కలిసే వెళ్తుంది కలిసే వెళ్తాం ఎప్పుడు అంటే విడిగా వెళ్ళింది లేదు కలిసే వెళ్తాం సో మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదా అయితే లేదండి మా అబ్బాయి కూడా మాతోనే ఉంటాడు నీటే ఇక ముందుకు షిఫ్ట్ అయినాకనే ఈ నైన్ మంత్స్ నుంచి మాతో ఉండట్లేదు అంటే మాతో ఉంటుండే కానీ ప్రచారంలో తిరగట్లేదు ఎంత ఏజ్ ఉందండి ఇప్పుడు జనవరి వస్తే త్రీ ఇయర్స్ నిండు త్రీ ఇయర్స్ బాబు కూడా మీతో ఎండల్లో ప్రచారంలో తిరుగుతున్నాడా వాణ్ణి త్రీ మంత్స్ నుంచి తిప్పుతుండే మేము నేను మీటింగ్స్ కి వెళ్తే తను ఒళ్ళు పెట్టేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డ్రైవర్ ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం కానీ అంతకుముందు తనే డ్రైవింగ్ చేసేది నాకు తను అబ్బాయిని మీదేసుకొని డ్రైవింగ్ చేస్తా ఉండేటోడు తర్వాత పట్టుకొని చేస్తా ఉండేటోడు నేను మీటింగ్కి వెళ్తే తనే పట్టుకొని కార్లోనే ఉంటుండే వాడికి టూ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత టెన్ డేస్కి ఒకసారి జ్వరం వస్తుండే భయం వేసింది ఇంకా టూ ఇయర్స్ వరకు అయితే కార్లో ఉన్నప్పటికీ ఎంత జర్నీ చేసినప్పటికీ ఏనాడు జ్వరం కానీ ఇట్లా ఇబ్బంది రాకపోతే మధ్యలో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ కూడా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ చూసారు అన్ని చూసారు చూసాము అంటే కరోనాలో కూడా పట్టుకొని ఉంటుండే ఆయన ఆ పిల్లగాన్ని పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటుండే కొన్నిసార్లు భయం వేసేది కానీ ఏదో ఒక ధైర్యం దేవుడి దయ వల్ల నాకు రాలేదు కరోనా కానీ తనకు అటాక్ అయ్యి ఉండే సెకండ్ పాండమిక్ లో తనకు ఓకే అటాక్ అయ్యి ఉండే ఎఫెక్ట్ అయ్యారు మొత్తానికి ప్రజల్లో తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల కానీ మొత్తానికి ప్రజల్లో ఉండడం వల్ల ఓకే కానీ తనకు వచ్చిన తర్వాత నాకు బాగా భయం వేసింది ఇక్కడ ఇబ్బంది అవుతుందేమో అనుకున్నా కానీ దేవుడి దయ వల్ల తనకి ఏం కాలే ఇప్పుడు పొలిటికల్ హీట్ మొదలైపోయింది ములుగు నియోజకవర్గం ఇంకా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీస్తున్నారు కేసీఆర్ గారు ఎలాగైనా ఇక్కడ గులాబీ జెండా ఎగురవేయాలని అయితే ఈ పాలిటిక్స్ కాస్త పక్కన పెడితే మీరు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా మూవీస్ కెళ్ళేవాళ్ళ మా ఆయనకి మూవీస్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకలా వెళ్ళడానికి టైం ఏ కుదరలేదా ఓకే బాబు 
ఓకే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వల్ల కుదరట్లేదు అసలు మీ ఇద్దరు కలిసి చూసిన ఫస్ట్ మూవీ ఏంటి పెళ్ళ ఒక ముందైనా పర్లేదు చెప్పండి నేనే రాజు నేనే మంత్రి నేనే రాజు నేనే మంత్రి చూసారా ఇక్కడ కూడా పొలిటికల్ టచ్ ఉన్న సినిమా గుర్తుందండి ఆయనకి అసలు నాకు గుర్తుండవండి ఇవన్నీ మామూలుగా నాకు ప్రజల్లో కలవడం ఇవి ఏం చేయాలని ఇవి ఎక్కువ గుర్తుండే సినిమాలు ఇవన్నీ ఎక్కువ అంత పట్టించుకోను ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు మీకు నాకా ఎవరు మూవీస్ ఇష్టపడతారు నేను ఎక్కువ అంటే హీరోస్ కన్నా ఆ స్టోరీస్ ని ఎక్కువ ఇష్టపడతా జార్జ్ రెడ్డి మూవీ అంటే బాగా ఇష్టం చాలా సెలెక్టివ్ మూవీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఇష్టం మీకు రియల్ స్టోరీస్ ఇష్టం అట్లా ఎక్కువ ఇది చూస్తుంది హీరోస్ అంటే ఎక్కువ రానని చూస్తుండే ఆయన మూవీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అవును మళ్ళీ విజయ్ సేతుపతి ఆయనవి చూస్తాము అవి ఎక్కువ చూస్తాను సిరీస్ కూడా చూస్తాను అప్పుడప్పుడు నైట్ టైంలో అట్లా జగదీష్ గారికి ఎవరంటే ఇష్టం పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కువ ఇష్టపడతాడు మా ఆయన ఇది బాగా గుర్తుంది నాకు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టపడతాడు హీరోయిన్స్ ఎవరు ఇష్టం తెలుసా మీకు హీరోయిన్స్ జగదీష్ గారికి అనుష్క కరెక్టేనా కరెక్ట్ చెప్పారా ఒక్కరే ఇష్టమా పర్లేదు చెప్పండి నెంబర్ ఏం లేవు ఓన్లీ అనుష్క గారే నచ్చారా చిన్నప్పుడు అంటే కొంచెం హోమ్లీ ఫేస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా నచ్చుతున్నారు ఓకే సో నాగజ్యోతి గారు ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది కదా మీకు అసలు వంట చేసే టైం దొరుకుతుందా మీరు చేసిన వంట ఆయన తినే అదృష్టం కలుగుతుందా అంతకు ముందు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మ్యారేజ్ అయ్యాక ముందు అప్పుడప్పుడు చేస్తుండేదాన్ని తను ఎక్కువ హెల్ప్ చేస్తారు నాకు వంటలో తను కూడా చేస్తారు చేస్తాను వంట చేస్తాను నై మొన్నటి దాకా నైన్ మంత్స్ ముందటి దాకా చే చేసేది నేను తను హెల్ప్ చేస్తారు తను కట్ చేయటము లేకపోతే లేకపోతే నేను కట్ చేస్తే తను హెల్పింగ్ అర్థమైపోయిందండి మీరు ఏం చేసినా ఆయన సపోర్ట్ చేస్తూ ప్రతి విషయం షేర్ చేసుకోవడం ఎక్కువ ఇంటి పని అయితే తప్పించుకుంటా అండి తన మీదకే చేస్తా మీరు చేయండి అని అంట ఓకే చాలా హెల్ప్ చేస్తారు నాకు వంట చేస్తా అని చెప్పారు ఏది బాగా చేస్తారు అది మా ఆయన చెప్పాలి బగారా రైస్ చేస్తారు తను బాగా చేస్తారు బగారా రైస్ అంటే తను అన్ని బాగా చేస్తారు నేను ఎక్కువ దాన్ని కమెంట్ చేస్తా ఉంటాను చికెన్ బాగా చేస్తారు బీరకాయ కర్రీ బాగా చేస్తారు మా ఆయన ఎప్పుడు బీరకాయ వండుతాడు జనరల్ గా చికెన్ లేకపోతే ఏవైనా స్వీట్స్ అలాంటివి చెప్తారు ఏది బాగా చేస్తారు అంటే చాలా వెరైటీగా మీరు బీరకాయ అని చెప్పారు ఏంటండి స్పెషల్ ఏమేస్తారు ఎక్కువ అదే వండుతారు కాబట్టి బీరకాయ అంతేనా ఎక్కువగా చేస్తారు కాబట్టి అలవాటు అయిపోయింది ఎప్పుడైనా మీ ఇద్దరికి ఏదన్నా విషయంలో విభేదం లాంటిది వచ్చిందా అంటే చిన్న చిన్న విషయాలైనా సరే వస్తుంది వస్తుంది గొడవ పెడతాము వన్ అవర్ మాట్లాడుకోకుండా ఉంటాం ఆ తర్వాత ఎక్కువసేపు మా మా వల్ల కాదు మాట్లాడుకోకుండా ఉండడం మెయింటైన్ చేయడం అలవడం ఇదంతా మా వల్ల కాదు మళ్ళీ మాట్లాడేసుకుంటాం నేను అలుగుతే తను తను అలుగుతే నేను ప్రయత్నం చేస్తాం అట్లా ఓకే కానీ గొడవ అయినప్పుడు కాస్త ఈగో హిట్ అవుతుంది జనరల్ గా సర్లే తనే అనింది కదా తనే మాట్లాడాలి అని సో అట్లా ఫస్ట్ మాట్లాడేది ఎవరు ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటాం ఎక్కువ అంతేనా మీరు చెప్పండి మీరే మాట్లాడుకోండి సాధిస్తారు అనమాట మిమ్మల్ని నాకు అనిపించదు అట్లా అనిపించదా ఎందుకంటే వన్ అవర్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు ఎక్కువ ఉండము వన్ అవర్ అది చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది మాకు వన్ అవర్ వరకు మాట్లాడుకుని ఉంటారు ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు అలిగినప్పుడు ఎట్లా అది బ్రేక్ చేస్తారు కొంతమంది గిఫ్ట్లు ఇస్తారు ఇంకొంతమంది ఏం జరగనట్టు అసలు ఆ ఇష్యూనే ఎత్తకుండా నార్మల్ గా మాట్లాడేస్తారు ఇంకొంతమంది సారీ చెప్పి కొంచెం బుజ్జగిస్తారు ఎట్లా జరుగుతుంది నేను సారీ చెప్తా అది బాగా హర్టింగ్ అయ్యే మ్యాటర్ అయితే సారీ చెప్తా 
హర్టింగ్ అయ్యే మ్యాటర్ కాకపోతే జోక్ చేస్తా లేదు అనుకుంటే ఇంకా నా పనిలో నేను ఉంటా ఆ పని చేయి పని చేయని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటా దాంట్లో కలిసి వచ్చేస్తారు ఓకే మీరు ఏమని పిలుస్తారు జగదీష్ గారిని అమ్మ అంటాను ఓయ్ అంటాను ఓయ్ ఓకే ఏమండి అంటాను ఏంటి ఏమండి అని అంటాను అంటే ముందు పెళ్లికి ముందు ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది కదా జనరల్ గా పేర్లతో పిలిచేస్తాం ముందే పరిచయం హలో అనేదాన్ని హలో హలో అనేది మూవీ టైటిల్స్ లో ఉందండి ఓయ్ హలో ఓకే సో అప్పుడు దూరంగా ఉంటే హలో అని పిలిచేవాళ్ళ హలో వినిపిస్తుందా ఓకే ఇప్పుడు అట్లానే అని ఓయ్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఏమండి వినిపిస్తుందా అని అంట ఓకే భర్త కాబట్టి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఓకే మీరేమని పిలుస్తారు అమ్మ అని పిలుస్తాను అడిగినప్పుడు మాత్రమే పేర్లు చెప్పుకున్నారు అంతేనా అవును అంతేనా సో ఈ పాలిటిక్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఇప్పుడు ఆ అపోజిషన్ లో కాస్త రేవంత్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో ముందుకు వచ్చింది లేదా నూతన ఉత్సాహం పుంజుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీ పాజిటివ్ వేవ్ వాళ్ల వైపు తిప్పుకుని బీఆర్ఎస్ కి ప్రత్యామ్నాయంగా మేమే ఉన్నాం అని చెప్పుకునే స్థాయిలో నిలబడింది అది కాకుండా ములుగు నియోజకవర్గంలో వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న మాట వాస్తవం ఇలా చూసినప్పుడు వాళ్ళ గ్యారంటీ స్కీమ్స్ ఏవైతే ప్రవేశపెడుతున్నారో అవి చూసినప్పుడు మీరు ఏమనిపిస్తుంది మీరు ఏమనుకుంటున్నారు యాక్చువల్ గా ములుగు నియోజకవర్గంలో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఎంపీ ఎలక్షన్స్ కి ముప్పై వేల మెజారిటీ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎంపీ గారికి కవిత గారికి ఆ తర్వాత స్థానిక సంస్థలన్నీ కూడా మేమే గెలిచాము బీఆర్ఎస్ పార్టీనే గెలిచింది ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త బీఆర్ఎస్ పార్టీ క్యాటర్న్ అనేది బలంగా ఉంది ఇక్కడ సరే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంటే అటు దేశంలో ఇటు రాష్ట్రంలో దశాబ్ద కాలంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు ఎప్పుడూ బొందబెట్టారు బులుగు నియోజకవర్గ గడ్డ మీద కూడా అదే చేస్తారు ఎందుకంటే అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేస్తూ ఉన్నారు రా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలంతా అరవై ఏండ్ల నుంచి వెనుకబడ్డ ప్రాంతం తెలంగాణ ప్రాంతం ములుగు ప్రాంతం కూడా ఇట్లనే వెనుకబడింది ముందటికి పోవాలి మిగిలిన అందరితోనే మేము పోటీ పడాలి ముందడికి పోయి సాధించుకోవాలి మా దగ్గరికి ఎట్లయితే హైదరాబాద్కి ఎట్లా వస్తున్నాయో ఆదిలాబాద్కి ఎట్లా వస్తున్నాయో మా ప్రాంతానికి కూడా అట్లా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలను తెచ్చుకోవాలి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ని తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళలకు కూడా ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలి మా దగ్గర రేపీ రేయన్స్ ఉంటుండే దాన్ని కూడా తెరవాలి అది అనేది ఇక్కడ అందరికీ ఉన్నటువంటి కోరిక ఇరవై ఏళ్ళ రాజకీయ అనుభవం ఉంది మా ప్రత్యర్థికి రెండు పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేస్తున్నారు కానీ అభివృద్ధికి ఇంకా మా ప్రాంతంని దూరంగానే ఉంచుతున్నారు మరి అట్లాంటి పరిస్థితులలో ప్రజలు కూడా చైతన్యవంతులు వాళ్ళకి ఏం కావాలని అనేది వాళ్ళే స్వయంగా ఎన్నుకునేటువంటి పద్ధతి వాళ్ళ ఆయుధం వజ్రాయుధం ఓటు హక్కు దాన్ని ఇప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకొని బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటేస్తా ఉన్నారు ఈ ప్రాంతంలో ఈ ములుగు ప్రాంతంలో ఎవరికన్నా ఏమన్నా అయితే గత ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడు ములుగు జిల్లా రాకముందు కేసీఆర్ రాకముందు ఎంజిఎం వరంగల్ ఎంజిఎం దాకా పోవాలంటే ఈ రోడ్లన్నీ చక్కగా ఉండేటీగా మూడు గంటల ప్రయాణం అయ్యేది ఇంకా లోపలికి ఉన్నటువంటి గ్రామాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ మధ్యలోనే పోయిన ప్రాణాలు ఎన్నో కానీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు మా ప్రాంతాన్ని అర్థం చేసుకొని మాకు ఏటూరు నగరంలో ములు ములుగులో ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీస్ని మంచిగా పెంచి హబ్ మెడికల్ హబ్ని పెట్టి ఎన్నో టెస్టులు నూట యాభై పైన ఉచితంగా టెస్టులు అవన్నీ సెంటర్స్ అవన్నీ పెట్టి ఇవాళ వంద పడకల ఆసుపత్రి ఏటూరు నగరంలో వంద పడకల ఆసుపత్రి ఏర్పాటు చేసింది అట్లనే అసలు కలగన్నం ములుగు లాంటి ప్రాంతానికి మెడికల్ కాలేజ్ వస్తుందని అది మొన్ననే ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసుకుంది ఇట్లా మా ఆరోగ్యాల గురించి పట్టించుకున్నది కేసీఆర్ కానీ గత ప్రభుత్వాలు మా ఆరోగ్యం గురించి కానీ మా విద్య గురించి కానీ మా రోడ్ల గురించి కానీ అసలు మా ప్రాంతంలో మా అవన్నీ ఇక్కడ గిరిజన తండాలు గిరిజన గూడాలు ఉంటాయి మేమంతా గిరిజన ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాతో కలగలిసి ఉన్నటువంటి మిగిలిన ప్రజలను సబ్బండ వర్గాలు అందరు ఉంటారు ఇక్కడ పంచాయతీలుగా చేసి చిన్న చిన్న పంచాయతీల గూడాలని చిన్న చిన్న పంచాయతీలుగా చేసి అక్కడ మా ఊళ్ళో మా రాజ్యం ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడే సర్పంచ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలను పరిష్కరిస్తారని చెప్పేసి అట్లా ఎన్నో ఈరోజు 
దాదాపు వంద పైన పంచాయతీలను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవటం జరిగింది ఆ తర్వాత ఎన్నో మెడికల్ కాలేజ్ తీసుకొని ఫౌండేషన్ అది నాలుగు వందల పడకల ఆసుపత్రిని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోబోతా ఉన్నాం మా ప్రాంతానికి పరిపాలన సౌలభ్యం అనేది సులభంగా చేసింది కేసీఆర్ గారు మరి ఇట్లాంటి నాయకుని వదులుకోవడానికి ఈ ప్రాంత ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు ఆయనే కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటా ఉన్నారు ఇట్లాంటి తరుణంలో గత ప్రభుత్వాలు ఏవి మమ్మల్ని పట్టించుకొనేవి ఇక్కడ పని చేయనివి ఇప్పుడు వచ్చి ఓట్లు అడుగుతాం సెంటిమెంట్ డైలాగులు కొడతాం మభ్య పెట్టే మాటలు మాట్లాడతాం అని చెప్పేసి రకరకాలుగా అయితే ఇంతకు ముందు పని చేయని ప్రభుత్వాలు అంటున్నారు మీరు కానీ సీతక్క గారు ఆవిడ కోవిడ్ టైంలో ఎంతగా గిరిజన తండాల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారో చాలా వీడియోస్ లో చూసాం అలాగే ఆవిడ కొన్ని కామెంట్లు కూడా చేశారు నాకు సంబంధం లేని ప్రభుత్వం కాబట్టి ప్రభుత్వంలో వేరే పార్టీ ఉంది కాబట్టి నాకు కొన్ని ఫలాలను కొన్ని నిధులను రిలీజ్ చేయలేదు అందుకే కొన్ని చేయలేకపోయాము ఇక్కడ అని మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈ రోజు ములుగు నియోజకవర్గంలో పదివేల పైన ఆడపడుచులకు కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చారు ఆవిడ చేతుల ద్వారానే ఇచ్చారు సిఎంఆర్ఎఫ్ చెక్లను ఆవిడ చేతుల ద్వారానే ఇచ్చారు ఇవాళ పోడు భూముల దళిత బంధు ఫస్ట్ మొదటి విడత ఆవిడ చేతుల ద్వారానే ఇచ్చారు స్వపక్ష విపక్ష భేదం లేకుండా అన్నీ కూడా ఇక్కడికి మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది ఏటు నగరం రెవెన్యూ డివిజన్ వచ్చింది మల్లంపల్లి మండలం వచ్చింది అగ్నిమాపక కేంద్రం వచ్చింది మంగపేట బస్ స్టాండ్ వచ్చింది పొడు భూములకు హక్కు పత్రాలు వచ్చినాయి హక్కుదారులు అనేటోళ్ళని యజమానులను చేసి రైతు బంధు రైతు భీమా ఇవన్నీ వర్తింప చేస్తా ఉన్నారు ఇవాళ రోడ్లన్నీ ఎంత మంచిగా అన్ని ఊర్లలో సీసీ రోడ్లు పడ్డాయి ఇవన్నీ చేసిండ్రు నిజంగా ఆమెకు నిజంగా నిధులు ఇవ్వలేదు అంటారా ఇవన్నీ చేస్తూనే ఇంకా ప్రభుత్వం మీద బురద చల్లటం ఏమైనా సూర్యుడి మీద ఉమ్మేస్తే ఏమైతుంది వాళ్ళ మొహం మీదనే పడుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసేటువంటి కమెంట్లు కూడా అంతే అది వాళ్ళకే రివర్స్ తగులుతాయి తప్పితే కేసీఆర్ గారికి కానీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి కానీ పార్టీకి కానీ అయ్యేది ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ములుగు నియోజకవర్గ ప్రజలకు స్పష్టంగా తెలుసు ఎక్కడ కూడా ఏ నిధులను ఆపలేదు అన్నీ ఇచ్చుకుంటూనే వచ్చిన అయినప్పటికీ కావాల్సుకొని కొన్ని చేయకుండా ఉండి అవన్నీ ప్రభుత్వం మీద చూద్దాము అని చెప్పేసి నిందలిస్తే ప్రజలంతా చైతన్యవంతులు కాకుండా ఏం లేదు ప్రజలు అన్ని చూస్తూ ఉన్నారు అన్ని గమనిస్తూ ఉన్నారు ములుగు నియోజకవర్గం గురించి మాట్లాడాలంటే మీరు అన్నట్టు గిరిజన తండాలలో వెళ్ళి వాళ్ళ బాధల్ని చూడాల్సిన పరిస్థితి ఇక్కడ ఉంది మీరు ఒక గిరిజన బిడ్డగా గిరిజన తండాల్లో ఉన్న లోటుపాట్లు ఏంటి ఇంకా వాళ్ళని ఏ దిశగా చైతన్యవంతుల్ని చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి కావలసిన మినిమం బేసిక్ సౌకర్యాలు ఏ విధంగా పెంచితే వాళ్ళ బతుకులు బాగుపడతాయి అనుకుంటున్నారు గిరిజనులకు చిరకాల వాంచ పొడు భూమి ఆ పొడు భూముల హక్కు పత్రాలను దాదాపు కేసీఆర్ గారు నేట్ కాస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ పంచడం జరిగింది అరకూర ఒకటి రెండు ఏమన్నా మిగులుతే వాటిని కూడా రాబోయే మా ప్రభుత్వంలో ఖచ్చితంగా వాటిని కూడా పూర్తి చేసుకుంటాము అట్లనే ఏవైతే గిరిజన గూడాలన్నీ ఉన్నాయో పంచాయతీలుగా ఏర్పడ్డాయి అక్కడ వాళ్ళని వాళ్ళే అభివృద్ధి చేసుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి ఏ ఊరికి చూసినా క్రీడా ప్రాంగణాలు కానీ ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేకం చేసింది సిసి రోడ్స్ వేయటము ఇంటింటికి నల్లాలు పెట్టడం మా ప్రాంతం అంతా వాగుల నీళ్లు తాగే వాళ్ళు ఎక్కువ కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులల్లా అన్ని అన్ని ఊర్లలో పడ్డాయి ఒక మైగ్రేషన్ పీపుల్కి మాత్రమే బయట నుంచి వచ్చినటువంటి మైగ్రేషన్ పీపుల్కి మాత్రమే మీరు అనేటువంటి అనుకునేటువంటి సౌకర్యాలు అని లేదు కరోనా టైంలో కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థానిక ఎమ్మెల్యే మా గ్రామాలలో ఏం తిరగలేదండి మైగ్రేషన్ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇట్లా ఉన్నారు అని తన కోసం తన ప్రచార ఆర్భాటం కోసం ప్రయత్నం చేసుకున్న తప్పితే నిజంగా మా గూడాలకు మా తండాలకు మా గ్రామాలకు వచ్చింది లేదు అంటే ఇక్కడ ఏంటి సపరేషన్ గా అంటే ఒక సపరేట్ చేసి చూడడం ఉంటుందా మైగ్రేషన్ పీపుల్ వేరు ఈ తండాలు వేరు అది వేరు ఇప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోయలం లంబాడాలం బీసీలం అందరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి గూడాలను అనేవి ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ కరోనా టైంలో విస్మరించి ప్రత్యేకంగా ఒకరి దగ్గరికి వెళ్తే ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అని అనేది ఎలాంటి లాభం చేకూరుతుంది అంటే లైక్ మైగ్రేషన్ పీపుల్ వైపే ఆవిడ వెళ్ళి కొన్ని చేశారు అంటున్నారు వాళ్ళ వల్ల తను పొందే బెనిఫిట్ ఏంటి సపరేట్ గా వాళ్ళనే చాలా మంది ఏంటంటే ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఇక్కడికి మైగ్రేషన్ పీపుల్ వచ్చారు వాళ్ళని ఎక్కువ ఇట్లా ఇవ్వటము మంచిగా చేసుకోవటము తద్వారా ఓటు బ్యాంక్ ని సంపాదించుకోవటము మరి ఇది కూడా ఒక ఓటు బ్యాంక్ కదా మీరు అన్నట్టు గిరిజన తండాలు కూడా తనకు ఓటు బ్యాంక్ గా ఉపయోగపడుతుంది కదా ఎందుకు వీళ్ళని విస్మరించి వాళ్ళని 
గిరిజన గూడాలలోకి అన్ని గ్రామాలలోకి రాలేదు గిరిజన తండాలలోకి అన్ని గ్రామాలలోకి రాలేదు ఓన్లీ మైగ్రేషన్ పీపుల్ దగ్గరికి ఎక్కువ వెళ్ళిండ్రు వాళ్ళ మెప్పు పొందిండ్రు అన్ని గ్రామాలలో అదే పరిస్థితి ఉంటే ఈ రోజు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా వెళ్తున్నాను అన్ని గ్రామాలలో వాళ్ళు మార్పు కోరుకుంటా ఉన్నారు ప్రతి గ్రామాన్ని టచ్ చేస్తా ఉన్నాను కరోనా టైంలో ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ములుగులో ప్రత్యేకంగా ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసి కరోనా ఉన్న ఎంత ఉన్నా వైద్య రంగాన్ని పూర్తిగా వర్క్ చేయించి ఎక్కడికక్కడ టైట్గా ఎవరి ఎవరి ద్వారా ఎవరికి కరోనా అంటకుండా అంత స్ట్రిక్ట్గా అమలు చేస్తున్నటువంటి టైంలో హైదరాబాద్ నుంచి చాలా మందిని పిలిచి ఇక్కడ ఈ ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరుకు ఇంకో ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరుకు వెళ్ళడం వల్ల కరోనా స్ప్రెడ్ అవుతుందా అవ్వదు అట్లా కరోనా స్ప్రెడ్ చేస్తూ పోయిందో తప్పితే నిజంగా ఈ ప్రజలకు మంచి చేద్దాము అంటే అక్కడి నుంచి ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది కరోనా సమయంలో ఆదుకోవడానికి వెళ్తే కరోనా స్ప్రెడ్ చేయడానికి వెళ్తున్నా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి కరోనా నియమాలు ఏంటండి కరోనా నియమాలు నార్మల్గా మీరు చూస్తారు కరోనా అనేది ఐసోలేషన్లో ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఐసోలేషన్లో ఉన్నారు మీ ఇంటికి నేను వచ్చాను మీ దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్తానా తీసుకెళ్ళనా కరోనాను సాయం చేయటానికి వచ్చాను లేకపోతే ఇంకోటి చేయటానికి వచ్చాను మరి ఇట్లా తీసుకెళ్లి ఎన్నో కుటుంబాలు ఇవాళ ఎన్నో కుటుంబాలు ఆగమైన ఆగమైపోయినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉన్నాయి నిజానికి మనం మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం అంటే పోయి పంచిను పంచిను నిజమే వాస్తవం కానీ అక్కడ ఎంతో మంది కరోనా వచ్చి చనిపోయిన వాళ్ళ కుటుంబాల పరిస్థితి ఏంటి ఇవాళ మేడారం లాంటి ప్రాంతంలో అనాథలైనటువంటి పిల్లలు ఉన్నారు మరి వాళ్ళ కుటుంబాలకు భరోసా ఎవరు కరోనా నియమాలను ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది బల్సాక్ అయిన దీన్ని బతికుండాలి అని అన్నారు ఇట్లా అట్లాంటి బతుకులనే ఛిద్రం చేసినప్పుడు ప్రజలు ఆలోచిస్తారు మాకు ఎన్నో ఫోన్లు వచ్చేటి ఇట్లు వస్తాను మా కంటిచ్చి పోతారేమో భయం అవుతుంది అని చెప్పేసి ఎన్నో ఫోన్లు వచ్చేటి వెళ్ళినప్పుడు కనీసం అలాంటి జాగ్రత్తలు లేకుండా వెళ్ళి ఉంటారా రేషన్ కరోనాలో రేషన్ అని అనేది పూర్తిగా గవర్నమెంట్ నుంచే చేశారు వైద్య రంగం అని అనేది ఎక్కడికక్కడ పటిష్టంగా పనిచేస్తుంది ఎక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు కానీ మేం కానీ ఎక్కడికక్కడ కట్టుదిట్టంగా ఎట్లాంటి నియమాలను చేయాలని అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తాం వీళ్ళకు కరోనా రాకొద్దు ఒకవేళ కరోనా వస్తే అడవులలోకి పోయి అనిపించాను మరి ఇట్లాంటి పరిస్థితులల్లో వాళ్ళు ఎంత నియమాలు పాటించారో ఏమో తెలియదు కానీ కరోనా అనేది ఖచ్చితంగా ఒక మనిషి నుంచి ఒక మనిషికి ఈజీగా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి ట్రాన్స్మిట్ అయిపోయింది మరి అట్లాంటి టైంలో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి కేవలము తమ ప్రచార ఆర్భాటాల కోసం మీరు ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా మాట్లాడుతున్నారు కరోనా కరోనా అని కరోనాకు ముందు తను ఏంటండి ప్రచారంలో ఉందా కనీసం కనీసం కరోనాకు ముందు ప్రచారంలో ఉందా మరి కరోనాతోనే ఎందుకు ప్రచారం అయింది కరోనా టైంలో అందరం ఇళ్ళలో ఉన్నాం ఫోన్లు చూస్తున్నాం ఆ టైంని కరెక్ట్గా క్యాచ్ చేసుకున్నారు ప్రచారం చేసుకున్నారు నిజంగా సేవ అని బయట ఉన్న ప్రజలు అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ ములుగు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు నిజాలు కరోనాలో తను చేసింది సేవ కాదు ప్రచారం అని నమ్ముతున్నారా అవును వాస్తవం అదే వాస్తవం మీరు రాజకీయ జీవితంలోకి వచ్చాక పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి మీరు కాలేజ్ టైంలో మాట్లాడుకోవడం సరదాగా ఉన్నట్టుగా రాజకీయ జీవితంలోకి వచ్చాక ఉండదు ఇంకా మీరు ఎక్కువ ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కువ ధైర్యం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఈ రాజకీయాల్లోకి వచ్చి సీరియస్ గా ప్రజల్లో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి బాధల్ని ఎదుర్కొన్నారు ఎలాంటి మాటలతో మీరు హర్ట్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయా కొన్ని సందర్భాలు ఉన్నాయండి ఎందుకంటే మామూలుగా ఏ ప్రాంతానికి అయితే ఎక్కువ సే ఎక్కువ సేవ చేస్తామో లేకపోతే ఎక్కువ వెళ్ళి మాట్లాడతాము ఎక్కువ కొంతమందితో అంటే అటాచ్డ్ ఉంటాము ఆ సమయం వరకు సాయం పొందుతారు కొంతమంది అందరూ కాదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది మీరేం చేసింది అని చెప్పేసి వాళ్ళే మాట్లాడితే అంటే ఎవరైతే సాయం తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళే మాట్లాడితే కొన్నిసార్లు హటింగ్ అనిపిస్తుంది కానీ ఇది ఇది సహజం ఇట్లా ఉండడం అనేది సహజం అని చెప్పేసి మళ్ళీ మాకు మేము మోటివేట్ అయ్యి ఒకరి వల్ల అందరూ అట్లా ఉండరు ప్రజలంతా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరో ఒకరు అట్లా చేసింది అని చెప్పేసి అందరు అట్లా ఉండరు అని చెప్పేసి మళ్ళీ మాకు మేము మోటివేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ప్రజలు కూడా దాదాపు అందరు అట్లా ఉండరు వాళ్ళే ఇంకెక్కువ ఎంకరేజ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎవరో ఇట్లా చేసింది అని చెప్పేసి మనం ఇట్లా అయిపోద్దు ముందుకెళ్ళాలి అని చెప్పేసి 
జగదీష్ గారు సర్పంచ్ గా తనని చూశారు తర్వాత జెడ్పీ వైస్ చైర్మన్ గా చైర్మన్ గా ఒకేసారి ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ గా బీఆర్ఎస్ నుండి ఇంత తొందరగా బరిలో దిగుతారని మీకు ముందే అనిపించిందా ఆ తెలిసిన క్షణం ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు అనిపించింది స్టార్టింగ్ లో జెడ్పీ వైస్ చైర్మన్ ఉన్నారు తిరుగుతున్నాము అందరం దానికోసం మనల్ని వైస్ చైర్మన్ గా చేశారు అని గిఫ్ట్ ఉండేవారు తిరుగుతున్నాము అనుకున్నాం కరోనా టైమ్ లో గ్యాప్ వచ్చింది కొంచెం స్లో అవడం వల్ల కొంచెం డౌట్ ఉండేది రాదా ఇట్లా అనుకునే వాళ్ళు అనుకోకుండా ఒకరోజు ఫోన్ వచ్చింది మీటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మీటింగ్ నుంచి వెళ్ళిపోతా ఉంటే ఫోన్ వచ్చింది ఒక బ్లాక్ బెర్రీ ఐరాన్స్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది పసరా దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళి మేము ఫోటో షూట్ కోసం వెళ్ళాము అక్కడ ఫోన్ వచ్చింది అప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయిందండి మాకే వస్తుంది అండి చిన్నప్పుడు బాల్యం అంతా ఎలా కొనసాగింది మనకి గిరిజనుల్లోనే కాదండి సభ్యుల వర్గాలలో ఉంది ఆయన ఒక కేకేడబ్ల్యూ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు ఆయన చనిపోయేటప్పటికి కలం ఖమ్మం జిల్లా అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు ఆయన ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు కరోనా టైంలో చేశారని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ ఆయన ఆ టైంలో అంత నిర్బంధంలో కూడా లారీల కొద్ది బియ్యం తీసుకొచ్చి అన్ని అందరి ప్రజలకు ఓన్లీ గిరిజన ప్రజలకే కాదు అందరికీ పంచేవాళ్ళు బోర్ లేపించేవాళ్ళు నీటి వసతి అసలు ఉండేది కాదు నైంటీస్లో ఎయిటీస్లో నీటి వసతి ఉండేది కాదు నీ బోరింగ్ లేపించేవాళ్ళు అసలు ట్యాబ్లెట్స్ అంటే ఈ ప్రాంతానికి తెలియదు చాలా మంది రోగాలు వచ్చి చనిపోయేటువంటి క్రమంలో నాన్న ఎన్నో మెడిసిన్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పంచడం స్కూల్స్ కోసం జాగలు కొని కట్టించి బెంచ్లు వేయటం చాలా పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయటం ఇట్లా నాన్న చేసినటువంటి పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి ఐటీడే ద్వారా ఉద్యోగాలు ఇప్పేయటం ఏపీరియన్స్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పేయటం ఇట్లా ఈ ప్రా ఈ ప్రాంత ప్రజలందరికీ కూడా దాదాపు ఆయన ఎక్కువగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి ఆ టైంలో ఈయన ఇంతగా నమ్మి ఎట్లా చేసిండ్రు ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆయనతో పోటీ పడాలి అని చెప్పేసి నాకు ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది అసలు ఆయన ఆ టైంలో ఒక కోయ సామాజిక వర్గం నుంచి అన్ని వర్గాలను కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ అందరినీ చేరదీస్తూ వాళ్ళ సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ ముందటికి సాగిపోవడం అంత నిర్బంధంలో కూడా ముందటికి సాగిపోవడం అని అనేది ఒక ఛాలెంజింగ్ టైంలో అంత గొప్ప పేరు సంపాదించుకొని ప్రజలకు సేవ చేయడం అని అనేది మాకు ఒక పుస్తకం లెక్క అనిపిస్తుంది ఆయన గురించి ప్రజలలో వింటా ఉంటే వెళ్తా ఉంటే మా ప్రాణాలను కాపాడిండు మాకు ఇవి చేసిండు అని చెప్పి చెప్తా ఉంటే మనసు పొంగుతూ ఉంటుంది ఆయనని ఎంత స్టడీ చేసినా ఆయన తక్కువే అని అనిపిస్తుంది ఆయనను ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందటికి వెళ్ళాలని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయనలాగా మా నాన్నగారు లాగా మా తండ్రి సమానులు కేసీఆర్ గారు మాకు అండ దొరకడం మాకు అదృష్టంగా ఉంది ఇంకా ముందటికి వెళ్ళడానికి మాకు ఇద్దరు ఒక బుక్కులు ఒక చరిత్ర వాళ్ళ వాళ్ళ చరిత్రలు చదువుకుంటూ ఇంకా సేవ చేయడానికి ముందటికి పోవడానికి ఆదర్శంగా తీసుకుని వెళ్ళిపోతా ఉంది క్షణమైన అనిపించిందా నాన్న ఉంటే బాగుండేది నేను కూడా ఇప్పుడు ప్రజా జీవితంలో ఉంటున్నాను నేను ఇన్ని సాధించాను ఇంకా సాధించబోయే చాలా ఉంది అని చాలా సార్లు నాన్న ఉంటే బాగుండి అనిపించింది ఎందుకంటే ఆయన పక్కన ఉంటే ఏ ఆడపిల్లకైనా ధైర్యంగా వేరుంటది నాన్న ఉంటే కొన్నిసార్లు నాన్న లేకపోవడము అన్ని షేర్ చేసుకునేది నాన్నతో షేర్ చేసుకోవాలని అనిపిస్తుంది కానీ ఆయన ఫోటోతోనే ఎక్కువ షేర్ చేసుకుంటాను కానీ ఆయన అంత గొప్పగా ఉండడం అని అంటే చాలా మంది చెప్తారు మా దగ్గర గోవిందరావుపేట కానీ మంగపేట కానీ తాడువాయి కానీ కన్నాయగూడెం కానీ ఇటు నగరం కానీ ఇటు రామప్ప వెంకటపూర్ కానీ ములుగు కానీ చాలా మంది ఆయనతో పనిచేసినటువంటి వాళ్ళందరూ కొత్తగూడ గంగారం కానీ మీ నాన్న ఇంత గొప్పగా ఉండేది మీ నాన్నతో మా స్నేహం ఇట్లా ఉంటుండే అందరినీ కలబలుకొని పోతా ఉండేది ఇట్లా అని చెప్పేసి చెప్తా ఉండేది మీకు అన్ని చెప్తున్నాయి మీరు మీ ఫాదర్ ని ఎంతగా మిస్ అవుతున్నారు ఆయన ఎంతగా అడ్మైర్ చేస్తున్నారు కాస్త ఆ లోటు పెళ్ళయ్యాక జగదీష్ గారితో తీరిందా మా అబ్బాయి తీరిందండి నాకు ఎప్పుడు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు నన్ను ఎప్పుడు విడిచిపెట్టలేడు జగదీష్ కానీ మా అబ్బాయి నన్ను ఎప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి నేను బయటికి వెళ్ళి వస్తుంటేనే మమ్మీ బాగున్నావు అని ఎదురు రావటం మమ్మీ వాళ్ళు ఏం చేసావు తిన్నావా 
అన్ని మనం పిల్లల్ని అడుగుతాం వాస్తవానికి కానీ మా అబ్బాయి నన్ను అడుగుతాడు మమ్మీ తిన్నావా ఈ రోజు ఏం చేసావు మీ కష్టం అంత చిన్న బాబ కూడా రాగానే హక్ చేసుకుంటాడు మంచిగా ముదు పెడతాడు మమ్మీ తిన్నావా తినకపోతే తిను మమ్మీ అని వెంట పెడతాడు నిజంగా మా నాన్న నా దగ్గర పెట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది బాబు పేరేంటండి గహన్ శివన్ ధృవన్ చాలా డిఫరెంట్ గా చాలా బాగుంది మీ అబ్బాయి పేరు గహన్ శివన్ ధృవన్ మూడు పేర్లు కలిసి వచ్చేలాగా ఎవరి ఎవరి సెలెక్షన్ ఇది మా ఆయనది గహన్ అని పెట్టాలనని మా అన్నయ్య ధృవన్ అని పెట్టాలనని నాకు ఆ శివుడు ఎక్కువ ఇష్టం నేను ఆయన పేరు మీదుగా శివన్ అని పెట్టుకున్నాను ఎవరిని ఎక్కడని ఉపయోగకుండా అన్నీ పిలుస్తాం మామూలుగా బాబు గహన్ బాబు అంట పుట్టోడే అంట డాడీ అని ఎక్కువ పిలుస్తా కుప్పం వచ్చినప్పుడు పుట్టాడ అంట ఫాదర్ ని కోల్పోయాక మీకు ఎవరు ఫ్యామిలీకి అండగా ఉన్నారు అంటే మిమ్మల్ని చిన్నప్పటి నుంచి టేక్ కేర్ చేసింది ఎవరు మా నానమ్మ దాదా అండి ఆ తర్వాత మా మేనత్తలు పెద్దమ్మ ఊరు ఫ్రెండ్స్ సమాజం తోడైంది బిడ్డగా అనుకున్నారు అవును అనుకున్నారు ఏ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయినా త్వరగా కలిసిపోతా మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ అమ్మలు ఎక్కువ నాకే పంపిస్తుండే ఏమైనా తినేవి కానీ హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఒక బాక్స్ పంపిస్తే నాకు ఒక బాక్స్ పంపించేది ఇట్లా బాగా ఇది చేస్తూ ఉండేది హాస్టల్లో ఎన్ని ఇయర్స్ గడిపారండి మీ జీవితం నేను నా సెకండ్ క్లాస్ నుంచి హాస్టల్లో ఉంటుండే హాస్టల్లో ఉండి చదువుకున్నారు హాస్టల్లో ఉండి చదువుకున్నాను ఆ తర్వాత పీజీ వరకు కూడా అవును ప్రభుత్వ హాస్టల్లో ఉండి చదువుకున్నాను బిఎడ్ లో హాస్టల్ కి రీంబర్స్మెంట్ రాదు కాబట్టి అప్పుడు రూమ్ తీసుకొని ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడి రూమ్ తీసుకొని ఉండి మా ఫ్రెండ్స్ తో ఖచ్చితంగా మీకు స్టూడెంట్స్ లేకపోతే అట్లా హాస్టల్స్ లో ఉండి చదువుకునే వాళ్ళ ఇబ్బందులు బాగా తెలుసు వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలి సౌకర్యాలు ఎక్కడెక్కడ తప్పులు జరుగుతున్నాయి అనే విషయం మీకు ఎక్కువగా తెలిసి ఉంటుంది అవగాహన ఉండి ఉంటుంది మొదటిగా మీరు చెప్పాలి ఈ సమస్య ఉంది అని ప్రభుత్వ హాస్టళ్లలో అని అడిగితే ఏం చెప్తారు మొదటి సమస్య తీవ్రమైన సమస్య ఇప్పుడైతే హాస్టల్స్ లో అంత ఇబ్బంది ఉన్నదని నేను అనుకున్నాను నేను చదువుకున్నప్పుడైతే ఫుడ్ బాగా సమస్య ఉంటుండే ఫుడ్ లో బాగా పురుగులు ఉంటుండే ఇదంతా ఉంటుండే కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక మంచి సన్న బియ్యంతో పెడుతున్నారు పరికరం తప్పించి ఉంటుంది మేము సన్నగా బక్కగా ఉంటుండే హాస్టల్లో చదువుకున్న కానీ ఇప్పుడున్న పిల్లలు మంచి హైట్ పర్సనాలిటీతో బాగా ఇది వస్తూ ఉన్నారు ఇట్లా బాగుంది ఇప్పుడు పిల్లలు ఎక్కువ గ్రౌండ్ కావాలండి ఏ హాస్టల్కైనా గ్రౌండ్ కావాలి మంచి ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ప్రభుత్వ మెను ఏ హాస్టల్స్ లోనైనా చూసుకుంటే బాగుంది మెను చాలా బాగుంది మా అప్పటి పరిస్థితులకి ఇప్పటి పరిస్థితులకు మార్పు వచ్చింది ఇప్పుడు న్యూట్రీషియస్ ఫుడ్ ఇస్తున్నారు ఫుడ్ ఇస్తున్నారు బెడ్స్ వచ్చినాయి మేము కింద నేల మీద పడుకునేది ఇప్పుడు పిల్లలకి బెడ్స్ వచ్చినాయి పైన ఒకటి కింద ఒకటి మంచిగా వచ్చినాయి బెడ్స్ మంచిగా వచ్చినాయి పర్పులు వచ్చినాయి వాళ్ళకి ఫుడ్ కూడా మంచి ఫుడ్ పెడతా ఉన్నారు స్నాక్స్ ఇస్తా ఉన్నారు పాలు గుడ్లు చికెన్ ఇదంతా పెడతా ఉన్నారు టిఫిన్స్ కూడా రకరకాలుగా పెడతా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పిల్లలకి ఇది చాలా బాగుంది సబ్జెక్ట్స్ కూడా అన్నీ కూడా మంచిగా ఈజీగా చేసింది ఇప్పుడు బాగుంది అంతకుముందు మా అప్పుడైతే ఇంకా ఫుడ్కి ఇబ్బంది పడేది ఎప్పుడు ఇంటికి పోదామా అని అనిపించి ఇట్లుంటుండే ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ములుగు నియోజకవర్గంలో నేను మేడారం జాతర గురించి అడగకపోతే అసలు నన్ను చూసే ఆడియన్స్ చాలా కామెంట్స్ లో గట్టిగా నిలదీసే పరిస్థితి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మేడారం జాతర గురించి అడగాలి మీరిద్దరు ఎప్పుడైనా పెళ్లికి ముందు మేడారం జాతరకు వెళ్ళడం జరిగిందా మా పరిచయం ఫస్ట్ మేడారం జాతరలోనే అవునా ఇది ఎలా మిస్ అయ్యాను నేను ఇంతకు ముందు అడిగాను కదా మీరు ఎలా పరిచయం అని అవును మా పరిచయం ముందు మేడారం జాతరలోనే నేను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి తులసి అని కన్నపెల్లిలో ఉంటది సార్లమ్మ తీసుకొచ్చే ఊర్లో సార్లమ్మ వాళ్ళు అక్కడ సార్లమ్మ గుడి ఉన్న ఊరు కన్నపెల్లి అక్కడికి వెళ్తాను ప్రతిసారి వెళ్తాను ఆ టైంలో వాళ్ళు కూడా వచ్చారు 
మేము మాకు బా బాడీ గార్డ్ మా అమ్మాయిలు అందరికీ బాడీ గార్డ్ తన ఒక్కడు వచ్చాడు మేమంతా జాతర అంతా రాత్రి అంతా తిరుగుతూనే జాయింట్ వీల్స్ ఎక్కడం అవన్నీ అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్నీ టచ్ చేస్తూ ఫైర్ చేయటం ఇవన్నీ టచ్ చేస్తూ వచ్చేవాళ్ళం అన్నీ బాగా ఎంజాయ్ చేసేది చిన్నప్పటి నుంచి మాకు జాతర అంటే అదొక పిచ్చి అండి ఇంకా సమ్మక్క సార్లమ్మ జాతర అంటే వెళ్ళాలి మేము ఎంత దూరమైనా నడిచేవాళ్ళం ఎంతైనా నడుస్తూ జాతరకి వెళ్ళాలి అనేది ధ్యేయం ఎంత నడిచినా ఇక తెలిసేది కాదు బాగా అది బాగా ఏ జాతర మిస్ అవ్వలేదు ఇంకా ముద మీదట కూడా మిస్ అవ్వము ప్రతి జాతర ప్రతి జాతరలో కోరుకున్నావు అయితే అమ్మవారు వచ్చే ముందు అమ్మవారు గుతది కానీ కోరుకున్నటువంటి కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరింది ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఖచ్చితంగా రావాలని గట్టిగా కోరుకున్నారు అక్కడ ఎమ్మెల్యే టికెట్ అని నేను అనుకోలేదు కదా ఇంకానండి నా ఇంటర్మీడియట్ లో సమ్మక్క దిగుతున్నారు గుట్ట పై నుంచి తీసుకొస్తున్నారు ఆ టైంలో నేను అనుకున్నా జాతరలో విఐపీ సింగ్ చూసి వాళ్ళు కొట్టించుకున్నా చూస్తా నా గుడి ఇట్లా రావాలి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటుండేది అంటే బాధ్యతలు చిన్నప్పటి నుంచి మోస్తున్నాయి వచ్చాను కదా అని ఇది నాన్న గాని అంతకు ముందు దాద గాని ప్రజా జీవితంలో అందరం కుటుంబం కుటుంబం అంతా కూడా ప్రజా జీవితంలోనే వస్తూ ఉన్నాం సమస్యలు అనేవి కొత్తగా మాకు అనిపించట్లేదు ఛాలెంజింగ్ గా అనిపిస్తాయి సమస్య ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించిన సమస్య అంతా దాన్ని ఎట్లా పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి కసిగా ఆ సమస్యను పరిష్కరించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కువ ప్రజలతో మమేకమయ్యేదాన్ని బాగా ఇష్టపడతా ఒంటరిగా ఉంటే నాకు నచ్చదు ఎక్కువ జనాలలో ఉంటే నేను నచ్చుతుంది జనాలలోనే ఉండాలి మందిలనే ఉండాలని చెప్పేసి ఎక్కువ ఇష్టపడతా ఇంట్లో కూడా ఎక్కువ మంది ఉండాలని చెప్పేసి అనుకుంటా అట్లనే ఎక్కువ ఇష్టపడతా ఉంటా మీరు చెప్పండి ఎప్పుడైనా ఫ్రీగా ఉంటే మూవీకి తీసుకెళ్ళమని అడుగుతారా షాపింగ్ కి తీసుకెళ్ళమని అడుగుతారా ప్రశాంతంగా ఏదైనా ప్లేస్ కి వెళ్దాం అంటారా ఏమంటారా ఆవిడ ఏం అడుగుతారు మిమ్మల్ని షాపింగ్ అంటే సినిమా నేనే అంటా సినిమాకి వెళ్దాం ఆయన సినిమా కావాలి మీకు షాపింగ్ కావాలంటేనా షాపింగ్ అంటే పొలిటికల్ కి వచ్చినాక షాపింగ్ చాలా తక్కువ చేసాము ఎక్కువ చుట్టాలు ఇంట్లోకి వెళ్దాం బయటకు వెళ్దాం అందరితో గడుపుదాం అని ఎక్కువ అంట బయటకు వెళ్ళడం ఇంట్లో అయితే ఉండను బయటకు వెళ్లాల్సిందే ఇంట్లో మాత్రం వద్దు ఏదో ఒకటి చుట్టాలు ఇంటికో లేకపోతే షాపింగ్ తో బయటే ఉండాలి అట్లనే ఎక్కువ ఇష్టపడతా జగదీష్ గారు ఇలాగే కామ్ గా ఉంటారా లేకపోతే నేను ఇప్పుడు కెమెరా పెట్టానా అలా కామ్ గా ఉన్నారా తను ఎక్కువ కామ్ గానే ఉంటాడు మాట్లాడతాడు జోక్స్ చేస్తాడు గాని వాయిస్ ఎక్కువ వినబడదు మనకు కూడా వినబడదు అలవాటు అయిపోయింది అది విని విని అంటే విని విని అర్థం అయిపోయింది అంత ముందు స్టార్టింగ్ లో ఫోన్ లో మాట్లాడిన ఆ ఏంటి ఆ ఏంటి కబుర్లు చెప్పేవాళ్ళు కాదు ఫోన్ చేస్తే మీరే చెప్పాలా మాట్లాడేది కానీ నాకు వినిపించేది కాదు చాలా పెద్ద పేరు కదా శివ నన్ను పిలుస్తుందా మమ్మీ డాడీ అంటదా మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా ఎవరు మమ్మీ కానీ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కదా ఓ డాడీ కూడా ఇష్టం బ్యాలెన్స్ చేస్తాడు స్మార్ట్ అండి మమ్మీ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కదా మమ్మీతో పాటు నువ్వు నేను వస్తా అని అడుగుతావా మరి అన్నిటికీ మాట్లాడు డాడీ నా పేరు చెప్పనా బాగుందా నా పేరు ఏదో యావరేజ్ గా ఉంది అని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ బాగుందా బాగాజ్యోతి గారు మొత్తానికి ప్రచారంలో కూడా తను తీసుకెళ్తున్నారు చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందే ఇది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ మీకు ములుగు నియోజకవర్గంలో అని ఈసారి మీరు గెలవబోతున్నారు అనే ధీమాతో మీరు ఉన్నారు ఓవరాల్ గా బిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్ని సీట్లు గెలవబోతోంది అంటే ఏం చెప్తారు వంద పైన సీట్లు గెలవ వంద పైన ములుగు నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎందుకు మేము బడే నాగజ్యోతి గారిని గెలిపించాలి మీకు ఎందుకు ఓటేయాలి అని అడిగితే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు తెలుగు నియోజకవర్గ ప్రజలకి నేను ఒక సర్పంచ్ స్థాయి నుంచి జడ్పీటీసీగా జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ గా అనుకోకుండా జడ్పీ చైర్మన్ గా నాకు అవకాశం దక్కింది అన్న చనిపోవడం దివంగత నేత కుసుమ జగదీష్ అన్న చనిపోవటం 
అనేది చాలా బాధకరం కానీ పగ్గాలు చేపట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది అయిన వెంటనే మల్లంపల్లి మండలం తీసుకొచ్చు ఎటున్నారం రెవెన్యూ డివిజన్ తీసుకొచ్చు అగ్నిమాపక కేంద్రాన్ని పెట్టుకొచ్చిన మంగపేటకు బస్టాండ్ కోసం నిధులను శాంక్షన్ చేయించుకున్నాం అట్లనే యాభై ఆరు కోట్లతో ఐటీడీ ద్వారా నిధులు తీసుకొచ్చుకున్నాం ఇట్లా ఎన్నో పనులను ఇక్కడ మొదలు పెట్టుకున్నాం పొడుగు హక్కు పత్రాలను తెచ్చుకున్నాం ఇట్లా నాకున్న చిన్న అవకాశాన్ని ఈ విధంగా సద్వినియోగం చేసుకొని ప్రజలకు సేవ చేసే విధంగా మేము మొదటికి నేను వస్తాను నాకు అసెంబ్లీ అవకాశం కనుక ప్రజలు నాకు ఇస్తే ప్రజలే నాకు దేవులు ప్రజలే అండదండ ప్రజల నుంచి వచ్చినటువంటి దాన్ని ప్రజల కోసం పనిచేస్తూ మా అమ్మ నన్నులు మా సులువాసం వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన కష్ట నష్టాల నుంచి ఒడిదడుకులను ఎదుర్కొని వచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా సామాన్య ప్రజల కష్టాలు ఎట్లుంటాయి ఒక సామాన్య వ్యక్తికే తెలుస్తుంది ఆ జీవితం నేను గడుపుకొని ఇప్పటికి కూడా గడుపుతూ ముందటికి వస్తున్నటువంటి దాన్ని ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ఏం కావాలి ఏం చేయాలని స్పష్టత నా లోపల ఉంది నాకు ఒక అవకాశం ఇస్తే రెండు పర్యాయాలు వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చింది వాళ్ళ పనితనం మీరు ఇప్పటికే చూసిండ్రు ఇరవై ఏండ్ల నుంచి చూస్తూనే ఉన్నారు నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూడండి అభివృద్ధి చేయకపోతే అదే ఓటును వినియోగించండి బికాస్ ప్రజలందరినీ కూడా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జగదీష్ గారు బడే నాగజ్యోతి గారు థ్యాంక్ యూ